സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ക്ലാസ് വൈസ് ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ലെസൺ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നിതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെസണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഏതാണ് ലെസൺ ദ ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് ദി മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നും പറയണ പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലെസണാണ് പക്ഷി നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ പോരാ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോയാൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ വൺ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ലെസൺ ഈ ഒരു ലെസണും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ലെസണും കുറേ ന്യൂമെറിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ന്യൂമെറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്ക് കുറേ നെയിം ചോദിക്കും പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേ ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എക്സാം അടുപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഇയറും ടെക്സ്റ്റ് ഇതുവരെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് സെയിം ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ അതിലുണ്ട് ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാതെ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ലെസൻ്റെ പേര് ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്യാസുകളെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ എന്തിനെ പറ്റിയിരിക്കണം ഗ്യാസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ഗ്യാസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ പഠിച്ചതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റർ ത്രീ സ്റ്റേ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് പഠിച്ചത് വരാ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലേ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് സ്പേസ് വിച്ച് വിച്ച് റിക്വയർസ് എ സ്പേസ് ടു ഒക്യൂപ്പായി ഒരു മാസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് സാധനത്തെ നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയും പെൻ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനും ഒരു വെയിറ്റ് അതിനൊരു മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ അതിന് ഒക്യൂപ്പായി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ മാറ്റർ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചു മാറ്ററിനെ മൂന്ന് അതായത് ഇത്ര ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്ററിന് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റാ കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് സോളിഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ലിക്വിഡ് അല്ലേ മാറ്ററിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേജസിൽ നിൽക്കാന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദ മാറ്റർ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാനിതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ദ മാറ്റർ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഹൈ എനോജി ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ഒന്നാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അറിയണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡെപ്തിലേക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി സോ ദർ ആർ ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ദർ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റും ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസാണ് അതിലും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആരു ആളാണ് ഗ്യാസാണ് ഇനി ഈ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗ്യാസിന് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഷേപ്പ് അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്യാസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ്
ഇത് ഗ്യാസ് അതായത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഈ റൗണ്ട് റൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കൽസിനാണ് അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കൽസിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് അത് അവരൊരു ലുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഷേപ്പ് ദി ആർ ഈസിലി കംപ്ലസിബിൾ ആൻഡ് ദി ഡോൺ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഹയർ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡിലേക്കും ലെവൻത്തിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസിന് മാത്രമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതൊരു ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് വിചാരിക്കുക ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയാണ് ഈച്ച് ഗ്യാസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൽസ് ഓരോ ഗ്യാസ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഒരൊറ്റ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലല്ലോ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറേ ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റും ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ഓക്സിജൻ അല്ലല്ലോ ഈച്ച് ഗ്യാസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ അപ്പം ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് ഇതൊരു കുഞ്ഞ് ബൗൾ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അടച്ച കണ്ടെയ്നർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കളെ നോക്കാം ഈ പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ സ്പേസ് നോക്കുക ദ ഹാവ് ലാർജ് ഇന്റർ മോളിക്യുലർ സ്പേസ് അതായത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുറ്റുള്ള മോളിക്യൂൾ നോക്കൂ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ദ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ലാർജ് ഇന്റർ മോളിക്യൂളർ ഇന്റർ മോളിക്യൂളർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇന്റർ മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂളർ സ്പേസ് സോ ദ പാർട്ടിക്കൾസ് ഓർ ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഹാവിങ് ലാർജ് ഇന്റർ മോളിക്യൂളർ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനി അതവിടെ നിന്നോട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് ബലൂൺ വേണ്ട ഒരു സിറിഞ്ച് എടുക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയണം ഒരു സിറിഞ്ച് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമ്മളിങ്ങനെ സിറിഞ്ച് വെച്ച് കളിക്കും ആ പിസ്റ്റൺ വെച്ച് തുറന്ന് ഒന്നും ലിക്വിഡ് ഒന്നും നിറയ്ക്കാതെ നിങ്ങളത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ടിപ്പിൽ ഒരു കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ അതായത് ആ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഞെക്കണം ആ സാധനം പിന്നെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഗ്യാസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ പിസ്റ്റണിൽ നിറയെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മളിവിടെ അടച്ചു അപ്പോൾ ഗ്യാസിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വോളിയം നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ആ പിസ്റ്റൺ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓക്യുപൈഡ് ബൈ എ ഗ്യാസ് എസ് നെഗ്ലിജിബിൾ വെൻ കമ്പയേർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് എന്താ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഗ്യാസ് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ വോളിയം അതുള്ള വോളിയം എന്താ പറയുക അത് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും ആ ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് വലിയ വോളിയത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ബട്ട് നമ്മളതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഇറ്റ് ഒക്യുപൈസ് എ ലാർജ് വോളിയം so the actual volume occupied by a gas molecule is negligible 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 na valare karu is negligible when compared to the total volume of the gas adayathu oru gas nammal vicharikku ivada full
അപ്പൊ എന്താണ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇതാണ് ഇപ്പം ഒരു ഗ്യാസിന്റെ ഉള്ളിലെ കുറെ ഹൈഡ്രോജൻ മോളി ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ ഗ്യാസ് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ അവരിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുക ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ഇൻ എ റാൻഡം അതായത് ഇൻ ഓർഡറിലൊന്നുമില്ല അവരിങ്ങനെ ഓടി നട ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്ത റൂമിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ ഈവൻ നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ ഇട്ട് വരു വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ എന്താണോ കുക്ക് ചെയ്ത് ഏകദേശം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഡോർ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും വൈ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ എ റാൻഡം മോഷൻ ആ ഫുഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് മോ ഗ്യാസുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ എ റാൻഡം മോഷ്യൻ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ ഗ്യാസ് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ ഇന്ന ഓർഡറിൽ നിന്നില്ല ഈ സൈഡിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും ആ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും സോ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമ് ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമ് അതിലൊരു ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവരിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും പല ആൾക്കാർ പല ഡയറക്ഷനിലുള്ളും ദിവിൽ കൊളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലേ അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമ് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം അവിടെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഓടിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഒരാൾ അങ്ങ് ഓടുന്നു ഒരാൾ അപ്പം പല ആൾക്കാർ അങ്ങ് ഇങ്ങോടി കുറെ ആൾക്കാർ കൊളായിഡ് ചെയ്യും അതായത് കൂട്ടിമുട്ടും ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡോറ് കയറിയിട്ട് പോയിട്ട് ഇടിക്കും ഒരു ഒരു ബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ ഓടുകയാണ് അതന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദേ റാൻഡം മോഷൻ ദ കൊളായിഡ് വിത്ത് വൺ എനദർ ദേ കൊളായിഡ് വിത്ത് വൺ എനദർ ആൻഡ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ അവരിപ്പം നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്യാസ് എങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ദേ വിത്ത് കൊളായിഡ് വിത്ത് വൺ എനദർ ആൻഡ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാൾസിലും അവർ കൊളായിഡ് ചെയ്യും സോ ദേസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ The gas molecules collide with one another and with the walls of the container and with the walls of the container. Container in the walls will occur it over it. It is the next point. Point. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾ ആർ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കണം എന്താ ഈ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ കൊളായിഡൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ എനർജിയിൽ അതായത് ഇവരുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല അതായത് ഇവർ ഇടിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദർ എനർജി അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ബിക്കോ ദ ഇസ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഹാവിങ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ദ കൊളീഷൻ ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് തന്നെ ഒരാൾ അവിടെ ഇടിച്ചതുകൊണ്ട് ആ മറ്റേ ആൾ എനർജി പോയിട്ട് ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടി ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾ സോ ദ കൊളീഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊലീഷൻ ആണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊലീഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടിക്കുന്നതോ എന്തോ അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടൊന്നുമില്ല അവരിങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ പോയി ഇടിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ആ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ ഞാൻ പോയി ഇടിക്കട്ടെ ഒന്നുമല്ല ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ
ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ കണ്ണൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മളത് ആൻസറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ ആ എനിക്കിത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു നോക്കാം ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യു ഐസ് ആൻഡ് തിങ്ക് വാട്ട് ഐ ഹാവ് സെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുക എനിക്കിത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിടുക രണ്ടാമതെടുത്ത് വായിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എനിക്കൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഓ ഈസി എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിരിക്കും പക്ഷെ ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കേട്ട് അത് ഇപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ ക്ലാസ് കേട്ട ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ക്ലോസ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് തിങ്ക് വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം ദ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ദൻ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇത് പോയിന്റ്സ് വാൻസ് മോ സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ആർ കംപ്രസിബിൾ ദ ഡോൺ ഹാവ് എ ഷേപ്പ് ദ റിക്വയർ ദേ എന്താണ് ദേ ഡോൺ ഹാവ് എ ഷേപ്പ് ആണ് ദേ ആർ കംപ്രസിബിൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഇൻസൈഡ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഓരോ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാവും The gas consists of large number of minute particles. The first point. This is the particles. This is the picture of the matra. This is the picture of the particles. This is the picture of the intermolecular space between the molecules are very large. Molecules in Tamil, the intermolecular space is very large. The intermolecular space between the gas molecules are very large. Then, the actual volume occupied by a gas is less. When compared to the total volume of the gas. Total volume of the gas compared to the actual volume of the gas. Next point. The gas molecules are in, in a continuous random motion. One of them is in a continuous random motion. What is the random motion? During the random motion, they will collide with one another and with the walls of the container. What is the collision? What is the collision? The collision between the molecules are perfectly elastic. There is no loss of energy. One energy is no loss of energy. So, that is the collision. Now, we are going to say, what is the attractive force? So, there is no attractive force between the molecule or with the walls of the container. The molecules are in high energy state. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കണം കാണുമ്പം സിമ്പിളായി തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാം കോളം തന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റാതെ ആയതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇത്രയും നന്നായി പഠിക്കുക ഞാൻ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വേഗം തന്നെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ സ്കൂളിൽ അറ്റോമിക് മാസും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒക്കെ എടുത്തവരൊന്നും പേടിക്കേണ്ട എൻ്റെ ഇതിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് കാണാം അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ കമൻസിൽ ഇട്ടോളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടേ അടുത്തത് എടുക്കത്തുള്ളൂ So okay thank you